kupigania tukaelekeza macho na masikio na mioyo yetu kushuhudia hicho kilichokuwa kinaendelea Dodoma e, ni diversion lakini nafikiri sitakosea nikisema it was a useful diversion ilikuwa ni walitaka kutupotezea lakini ni upotezeaji ambao umezaa matunda mazuri and this is what i mean e, kulikuwa na jaribio la, ku, la kuhamisha mjadala kutoka hoja za msingi na hoja za msingi namba moja free political prisoners including mwenyekiti Mbowe namba mbili rudisha haki za kisiasa haki za vyama vya siasa kuendesha shughuli zao halali za kisiasa ie mikutano ya hadhara na maandamano namba tatu stop harassing eh, upinzani halisi kwa kuwafungulia kesi za uongo na vitu kama hivyo namba nne katiba mpya na mfumo mpya wa uchaguzi those are the key key areas ambazo walitaka kutupotezea lakini tumekataa kupotezewa tumekataa kubabaishwa tumekataa kuwa browbeaten lakini faida kubwa zaidi ni kwamba nafikiri sasa tunawajua tunajua nani amesimama upande gani wa huu ugomvi mkuu wa nchi yetu sasa hivi tunajua hao waliokuwa Dodoma hawako upande wetu tusinge wasingeenda Dodoma tusinge wajua wameenda Dodoma wamejianika hadharani hawako upande wetu tena wako upande wa Samia Suluh Hassan na CCM na matendo yao kwa it was a useful diversion sasa where do we go from here tunaenda wapi e, majibu yake kwa maoni yangu ni rahisi sana tuna focus kwenye yale ambayo tumekuwa tunaya focus muda wote huu kabla ya hii diversion ya siku tatu naomba niarudie na sasa niarudie kwa 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 order ya pri, ya priority e, na agency ili tuweze kupigania katiba mpya na mfumo mpya wa uchaguzi na ili tuweze kupigania viongozi wetu walioko magerezani na wanachama wetu kufunguliwa cha kwanza tunachohitajika ni haki ya kufanya mikutano ya hadhara na maendeleo na, na maandamano I, I, political freedoms hizo zitatuwezesha kuzunguka nchi nzima kuzungumza habari ya katiba mpya political freedoms zitatuwezesha kuzunguka nchi nzima kusema kwamba walioko magerezani kila mahali waachiliwe huru political freedoms zitatuwezesha kutembea nchi nzima kuwaelezea wananchi wasikubali tena kuingizwa katika chaguzi za chafuzi badala yake wapie mfumo mpya wa uchaguzi tume huru na mfumo mzima huru wa uchaguzi ili yote hayo yawezekane tunahitaji kuwa na uwezo ambao sheria ya vyama vya siasa 
imetupatia uwezo wa kwenda kufanya mikutano ya hadhara na maandamano mahali popote katika nchi hii ili mradi tumetoa taarifa ya masaa 48 kama inavyotakiwa na sheria na sheria hiyo political freedoms ni muhimu kwa sababu hiyo zitatuwezesha kupigania vingine vyote hivyo watu wetu wamenyimwa kufanya mikutano kwa miaka sita sasa na nyie mnafahamu na ni mashahidi wa jinsi gani ambavyo watu wetu wanapenda mikutano ya hadhara mikutano ya hadhara katika siasa za Tanzania ndio namna kubwa zaidi ya kujifunza elimu ya siasa na elimu ya uraia napenda ku, ni, kuna kuna msomi mmoja namtaja na, na taja sana kila mara anapozungumza siasa zetu za uchaguzi Dan Paget wa University of Aberdeen amesema mahali katika maandiko yake juu ya chaguzi za Tanzania kwamba Tanzania is the most uh, rally intensive country in the world Tanzania ni nchi ya mikutano ya hadhara kuliko nchi nyingine katika dunia In other words wa Tanzania form kubwa ya political education na political interaction ni mikutano ya hadhara Tupiganie hiyo na nimefurahi kumsikia mwenyekiti wa baraza la vijana akisema hii ndio kazi ya kuanza nayo katika mwaka mpya. Naomba kwa sababu mmesema hivyo naomba na mimi niseme kwamba nitawaunga katika jitihada hizo nitawaunga mkono kwa uwepo wangu. Nataka tusikilizane siku ya mwaka mpya tutazungumza vizuri juu ya jinsi gani nitaunga mkono jitihada za kupambana kupambania masuala haya kwa uwepo wangu katika ardhi ya Tanzania so uh, cycle your your calendars tarehe 31 au tarehe 1 January tutazungumza juu ya ya hilo lakini muhimu tudai hizi haki barabarani sambamba na haki hizo eh, yanayofuata sasa kampeni ni free freeman aikael mbowe and all poli- political prisoners unconditionally wafungulie mwenyekiti mbowe na wafungwa wote wa kisiasa bila masharti yoyote. Namba mbili. Tume ya uchaguzi eh, katiba mpya na tume mpya ya uchaguzi. Namba tatu. Stop harassment of opposition parties and their leaders and their members unconditionally. Hayo ni nafikiri tukiyafanya kama majukumu yetu ya mwaka mpya itapendeza sana mimi sina shaka yoyote sina shaka yoyote kwamba hii diversion ya siku tatu hizi haitafanikiwa kabisa lakini haitafanikiwa sisi ambao tumeonyesha msimamo wetu tukiweka tukiendelea na msimamo huo wa kuhakikisha kwamba hatui co-opted hatununuliwi wala kurubuniwa kuunga mkono hayo mambo sisi wa Chadema na wote wanaotuunga mkono tukisimama imara hicho ambacho wanataka kukianzisha hakitafika mahali popote kina shibuda na hao waliokuepo siku, siku tatu Dodoma hawawezi wakawa uh, substitute ya chama kikuu cha upinzani cha katika siasa za Tanzania cha miaka zaidi ya kumi ambayo imetangulia
kwa tukimaintain position yetu tutakuwa salama na nchi yetu itakuwa salama na tutapata katiba mpya na wafungwa wataachiliwa na nchi hii itakuwa nchi nzuri zaidi kuliko ambavyo imekuwa miaka yote hii. Wanawashukuru sana kwa 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 mjadala wa leo. Naomba tuendeleze mijadala hii. Hii mijadala ni muhimu tuipanue, tuingize watu wengi zaidi kwa sababu katika mazingira ya sasa eh, ni, 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 ni mambo muhimu ya kusambaza ujumbe na kutiana moyo na, na kujipanga kwa mapambano yanayokuja. Na washukuru ni sana. Ah, asante sana mwezi wa Februari. Ah, Januari kama ambavyo umesema na tutakusikiliza hiyo tarehe moja au tarehe mbili Januari neno lako la ah kubwa ambao utalitoa. Ah, ni washukuru kwa wale wote ambao tumekuwa nao hapa tangu mwanzo lakini nilikuwa na mamlaka wenzangu Galatus Muhere Kiteri Ndarozi. Aliberatus unaweza katoa neno la shukrani na baadaye utakifungia chupa chetu ili mjadala huu utajisevu moja kwa moja lakini pia uh, majaribiano yote ambayo yameendelea yame hapa ukipita Instagram kwenye ukurasa wa Chadema ni Blood kuna video pale ya dakika zote za mwanzo mpaka hapa hapo tunafikia uh, watu wote wanaweza wakasikiliza na wale ambao hawajapata bahati ya kusikiliza tangu mwanzo kwa hiyo mjadala huu utakuwa majisevu hapa Clubhouse ukibonyeza linki ya bavicha ya taifa utaona moja kwa moja au ukibonyeza ukilibonyeza mimi kwenye uhuru yangu utaona na wale wote washiriki ambao wamezungumza utaona mjadala huu na hapa clubhouse tumefuatiliwa mpaka sasa tunamaliza nadhani ni watu 2700 ambao wamesikiliza wameingia na kutoka ndani ya chumba na sasa watu ambao wako ndani ya chumba ni watu 600 na kitu lakini tukienda uh, kwa Instagram watu ambao wamefuatilia ni watu 2022 ambao wamefuatilia live kwanza mpaka mwisho lakini video hizi zitabaki kwenye kwenye platform mbalimbali na watu watakuwa watapata fursa ya kusikiliza muda wote watakapojisikia ni kushukuru sana mheshimiwa Tundurisu kwa muda wako mheshimiwa God bless Lema na wale wote ambao wamekuja hapa na wakachangia lakini uh, uh, na, kwa maana ya kufunga mimi binafsi na nataka ni, ni stress kwa sehemu mbili Sehemu ya kwanza ni uh, kauli ya mizengo pinda kama ilivyo jaribu kupambwa vizuri sana na zito. Sasa mimi nataka nifafanue kidogo kulingana na nilichosema awali kabisa kwamba aliyeandaa mkutano ndiye anayejua target ya mkutano na product ya mkutano. Kwa hiyo huyo ndiye aliyechuja na kuwapata wageni walikwa kuwapata watu wa mada na yamkini amefanya censorship akawasikiliza kabla kwa sababu ofisi ya rais ni kubwa sana wanaweza kuwa wamepewa vipande vya kupresent kwa mantiki ya kufurahisha hadhira kwa sababu target wao ndio wanaijua walioandaa kwamba moja ya lugha ambayo inaweza kuwa inavutia sana kisema kutoka kwetu upande wa utawala kama chama cha mapinduzi basi nakupa assignment mizengo ukaseme haka ka kipande basi uh, jamaa wakaidaka kwamba kwa kweli tumetoka sehemu ambayo ilikuwa ya ajabu sana eh, leo hatimaye sisi mmekiri kwamba tunahitaji tume ya uchaguzi lakini kama alivyosema mmoja hapa kwamba pinda ni yule yule na watu ni wale wale kama mtakumbuka huyu ndiye aliyehusika kutamka habari ya wapigwe tu kama mnakumbuka ukileta fujo na ukaambiwa usifanye fujo we ukajifanya imara sana utapigwa tu na mimi nasema muwapige tu sasa mtu mwenye mentality ya kupiga watu kabla ya kufikishwa mahakamani na kupi, kusikilizwa na kupewa hukumu leo anakuja kusema kwa nini hakutumia nafasi yake akiwa waziri mkuu hata ku, 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 kufikia huko kwa hiyo ni lugha ambazo zimetengenezwa na aliyeandaa huo mkutano ni nalotaka ku tunahitaji sana kupush na kuwakumbusha viongozi wetu kwa nguvu zote kurudi kwenye utawala wa sheria tukatae kabisa kuondolewa kwenye kwenye sheria na katiba tulizonazo sasa angalau pamoja na mapungufu yake 
tuwakumbushe na kuwasukuma kwa nguvu zote waende kutii sheria wakati huo tunapambania mabadiliko makubwa ya mfumo wa utawala wa nchi kupitia kupata katiba mpya namnukute na jaji Samata ambaye mimi binafsi nampenda na napenda kusoma sana maandiko yake katika kitabu chake cha Rule of Law versus Rulers of Law amenuku maneno ya mtume Muhammad yeye amesema aliyasema miaka 800 kabla uh, aliyasema ali uh, ali, sio ya mtume Muhammad aliyasema mwana falsafa mmoja miaka 800 kabla ya mtume alisema kwamba uh, when the state lives in the rule of law it is regarded as the state is having a salvation and not a slavery uh, taifa linapotembea na kuishi kwenye utawala wa sheria bila kutoka kwenye misingi ya utawala wa sheria na katiba tunasema taifa lipo kwenye ukombozi na sio utumwa sasa tumkumbushe rais wetu Samia kutii sheria sio utumwa ni ukombozi wa taifa lake na itamletea heshima zaidi kuliko akiendelea kuchochora kwenye njia ambayo alichochoresha magufuli Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana mwana sheria uh, le, Livino. Okay, Livino Aule. Livino Aule. Asante sana mwana nyingi sana kwa nimesema Livino. Livino Aule. Asante. Ah uh, Mwana sheria yote sasa kati ya Deogratias Jason mwenye wote na Zapatin wake kama vile kama kwa. Okay. Asante. Dada, dada Rosemary ulimaliza au bado unaweza kusema? Asante. Ah uh, basi twende kwa Mheshimiwa God bless Lema baada ya God bless Lema Mheshimiwa tumulize ndio tukuingia. God bless Lema ndio lako la mwisho karibu. Ah uh, ah uh, neno langu la mwisho ni hili. Ah uh, nilishawahi kusema huko nyuma kwamba serikali makini madarakani ama uadilifu wa serikali madarakani unatokana na awareness ya raia wake <coughs> kwamba mambo yote yale ambayo tunayapigania sasa ya ustawi wa jamii utawala bora ambao unaletwa na misingi mizuri ya sheria na katiba utawala bora ambao unaletwa na utunzu uzuri wa sheria ambao utasababisha kuwepo na positive mindset utatokana na 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 social behavior ya society kwa hiyo ili serikali iliyoko madarakani iweze kuwa na nizamu wananchi wanapaswa kuwa na uelewa wa kutosha kwamba wao ni mamlaka ya juu kuliko serikali na serikali inawajibika kwao. Kwa hiyo unaendaje mbele ni kila raia wa Tanzania ajue kwamba msingi bora wa nchi yake utaamuliwa na demandi yake ya kutaka haki bila kona kuona. Sasa vivyo vivyo kwa vyama vya siasa ya wanachama wa vyama vya siasa vyote hususan vyama hivi ambavyo vinapigania mabadiliko na vingine ambavyo vinafikiri vinapigania mabadiliko wa ili kutengeneza dira ya viongozi wenu na viongozi wenu wao waadilifu katika ukweli na waache janja janja wanachama wa vyama vya siasa hasa vya upinzani mnapaswa kuwa jicho la mienendo ya viongozi wenu mnapaswa kuwa na uelewa na akili za kutosha za kutazama mienendo ya viongozi wenu msikubali viongozi wenu wawatumie kama mabridge ya wao kufikia malengo madogo siasa sio duka la reja reja siasa sio franchise ya McDonald's ama Starbucks ama Java Coffee Kenya siasa it is a country management 
tunapouruhusu ujanja ujanja katika siasa na tukauona uj 